这些。大家早，我是十三。呃，常起常听到这个很不好的消息。Nicky h a l e n 海登哥离开我们了。那如果你没有 follow GP 或者 BSBK 的话，呃，海登哥是二零零六年的 MotoGP 冠军。然后这件事情真的很难过。我第一次看 m o t o GP 呢，其实也是二零零六年，那时候只知道 Rossi， 因为他 Rossi 是传奇车手。不过当年会觉得，哎、欸，怎么有这个美国人叫 Nicky Hayden， 然后啊，数字很特别，写六九。那他六九的，呃，意思其实指的是他当时在骑越野车，因为他是骑越野车出身的。过去比赛一开始都是骑越野车，然后是他爸是说，因为他怎么翻六九都都是正的，所以加六九。我当时看的时候，我就觉得，哎、欸，其实 r u s s 已经这么多年都得冠军，这么厉害，就这边现在出现了一个美国车手，然后也是稳扎稳打。最戏剧化的时候是他的时候。积分已经很高了，结果在葡萄牙站的时候被自己的队友就是 d a n i e Pedrosa 就缠倒，然后瞬间失去那些分数。然后那时候他觉得，哇，可能冠军是无望了。那在最后一场 f l a n s h a 的时候，他也稳扎稳打，保持在第三名。那 Rossi 在那一场自己失误转倒，让 Nicky Hayden 呢实至名归的在二零零六年拿到了 MotoGP Champion。那时候他拿到冠军的时候，哇，掉下男人的泪，哭得稀里哗啦的，大家看了都好感动。尤其因为他们全家都是赛车家族，那所以这件事情真的是对他们整个黑人家的格外的荣耀。那海登哥呢，在过去很小的时候，其实就是骑越野车出身的，那从小就跑越野赛。呃，也因为是越野赛，所以造就他骑车的时候比别人更敢冲、更敢滑。那越野赛后，他参加了 CMRA， 也就是美国中部的业余赛。一直到十七岁的时候，就开始比了美国的 AMA 比赛，那也拿下了 AMA 冠军。那时候有踏入 WSBK， 参加了两场，然后随后直接就。进军 MotoGP 是当年唯一几个非常有实力的美国车手。然后我第一次听到他车祸的消息，真的难以置信。他是在意大利做单车训练的时候发生车祸，然后从监视器看来，他过十字路口的时候没有减速，不知道是不是可能分心了。就就被另外一边的自行车辆直接撞到，那时候脑部重创，不能手术，那熬了五天，没有好转，就这样离开我们，真的很难让人相信。哎，在赛车场上叱咤风云的海伦哥，竟然会在骑脚踏车的时候会发生这样的事情。我觉得这根本就是个 freak accident。那我他最近转战 WSBK， 我去年还有去到关塞卡看他，然后那时候在登上了颁奖台，看他带着美国国旗，然后跟所有粉丝道谢，全场的美国车友哇！
大家都激动到不行。我想说，今年美国站的 WSBK 要再去看他比赛，结果就没有这个机会了。嗯，我那天跟我老婆说这个消息的时候，她也是。我们两个都无法相信。海伦哥，我希望你在天国也能继续热衷你最爱的赛车。呃，祝你一路好走。我们大家都会很想你的。那希望大家可以回顾 Nicky Hayden 过去的比赛，呃，多了解一下这个这位传奇车手。谢谢大家。